Et bonjour à tous, c'est John Jonan, bienvenue dans cette vidéo. On me l'a beaucoup demandé, c'est le jour de euh, la tier list concernant les Néo LR. Alors, quelques prérequis avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet. Plusieurs choses. Première chose, très important, c'est ma tier list. M-A, ma tier list, donc c'est la mienne. Donc, elle a été créée avec mes critères que je vais vous donner après. Et avec ma propre expérience du jeu, voilà, ça fait euh, bientôt 3 ans que je joue au jeu. Bon, je commence, euh, bon voilà, je, je connais bien le jeu maintenant. Euh, tu, tu as droit de ne pas être d'accord. Tu me le dis dans les commentaires euh, d'une manière correcte et puis on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Euh, N'hésitez pas, mais voilà, c'est ma tier list, je vous donne mon avis. Ça donne quelques éléments de réponse pour ceux qui se posent des questions aujourd'hui concernant les LR qu'ils ont droppé pourquoi pas lors du step up parce que forcément il y en a beaucoup qui se demandent euh, qu'est-ce qu'ils valent même si en soi ça sert pas en cause de les classer parce qu'ils portent pas le même nom hein, ils sont pas en concurrence les néo-LR mais c'est naturel de se dire bon j'ai droppé un LR est-ce qu'il est bien bon de toute façon deuxième chose très importante tous les LR sont forts tous tous les LR premium même les LR gratuits mais c'est pas la question tous les LR présents dans cette euh, tier list sont très forts tous comme je le dis souvent, c'est comme comparer euh, une classe, voilà, il y a des élèves, on a fait un contrôle, tout le monde entre 18 et 20, et toi tu veux faire un classement. Bah c'est exactement ça. Il y en a qui sont plus intéressants, mais ils sont tous très bons, très importants. C'est pas parce que certains vont être dans le dernier tiers qu'ils sont mauvais. Non, ils sont bons, mais ils sont un peu moins intéressants, ok Très important. Ensuite, par rapport à la tier list, je les ai considérés comme étant joués de manière optimale. Ça veut dire quoi Ça veut dire... Un exemple très concret et qui va parler à tout le monde. Zama Black, LR, je le considère joué à côté de Rosé. Évidemment. Parce que Zama Black, si tu as pas Rosé puissance, euh, il serait pas dans le même tiers. Et ça, c'est très important. Et c'est le cas aussi d'autres LR. Donc, ils sont joués de manière optimale. Attention. Euh, ensuite, je ne mettrai pas SV et Gogeta LR dans, ce, dans cette tier list. Parce qu'ils sont un peu particuliers. Euh, c'est des dokans de fesses. Mais bon, de toute façon, s'ils étaient dedans, ils seraient tout en haut. Ah, voilà, on va être clair. Donc euh, voilà, mais je les ai pas mis dedans parce qu'ils sont pour moi un peu à part. Et enfin, euh, mes critères. Mes critères, donc euh, c'est sur ça surtout que je vais commenter euh, la, euh, la tier list. Donc mes commentaires de manière assez excessive quand même. Attaque, défense, euh, qui Donc quand je dis qui, c'est euh, facilité à partir en SP. Intégration dans les teams. Bah, oh, finalement, c'est un peu les liens. Finalement, est-ce qu'il a un bon set link Mais aussi quand même l'intégration d'une manière générale. Et puis aussi les effets bonus, parce que euh, des fois, il voilà, y a du stun, il y a du blocage de SP, il euh, y a du soin, etc. Donc ça, ça peut être un petit bonus euh, supplémentaire euh, pour, euh, pour la carte. Euh, donc voilà, je pense qu'on est, on est paré. On est paré pour, pour attaquer la tier list. Donc sur ce, les amis, bah, sans plus tarder, on va commencer. Donc voilà, le, le petit instant euh, pouce bleu. Et, euh, et on est parti, allez, let's go les amis donc on commence avec <rire> le tiers D, donc voilà moi j'ai euh, fait euh, 5 tiers, donc Z, A, B, C, D, parce que j'avais envie, parce que voilà j'avais envie de les séparer comme ça, donc pour l'instant vous ne savez pas ce qui va se passer ensuite évidemment, sinon c'est pas marrant. Euh, donc on est parti, on est parti avec ce premier tiers où on trouve Broly et Magine Vegeta. Alors vous allez voir que, en fait, la tier list finalement c'est quoi, enfin, ma tier list ça fonctionne comment, bah, c'est avec les critères que je vous ai donnés, mais en gros... Ça va se passer comment C'est qu'en fait, en bas, tu vois, c'est très logique. En bas, tu vas trouver les cartes euh, qui ont souvent, il leur manque quelque chose. Par exemple, pour prendre des classiques, attaque, défense, euh, partir en spé facilement. Souvent, les cartes d'en bas, elles ont un truc ou deux, mais elles ont pas tout. Il leur manque quelque chose. Plus on monte, plus les cartes deviennent complètes. C'est aussi simple que ça. Quand on va être vers le milieu, souvent, les cartes auront, euh, on va dire qu'elles auront une chose et elles auront l'autre. Mais euh, d'une manière euh, pas parfaite. Et exemple, euh, tu prends un néo qui va faire très mal. Ok, il fait très mal, donc attaque c'est bien. Mais par contre, la def au stack. Donc, tu vois, il y aura toujours un compromis. En bas, il manque des choses. Au milieu, il y aura des compromis. Et en haut, t'as tout. En fait, en gros, c'est ça, la logique de la tier list. Et c'est comme ça que je l'ai construite. Grosso modo, hein, pour vous expliquer, euh, euh, pour que tout le monde comprenne à peu près. Alors, on commence, on commence avec Broly. Alors, je vais pas faire les stats des personnages, tout ça. Je vais essayer d'être assez concis, parce que sinon, euh, ça va durer bien trop longtemps. Mais Broly LR, pourquoi il est là Pourquoi il est là, Broly LR bah, c'est très simple. Broly LR fait beaucoup de dégâts. Il fait beaucoup de dégâts. Euh, les amis, vous le savez, il fait 2 SP. Ça fait très très mal. J'ai testé il y a pas longtemps. 
Euh, voilà, ça fait très très mal, mais quand bien même il fait mal, il fait pas beaucoup plus mal que certains autres, dont d'ailleurs son pote qui est à côté. Euh, et on n'a pas de défense et on a même un malus. Alors ce malus peut être un peu résorbé en fonction de comment on le joue, mais quand bien même il a un malus, et donc en termes de def, on se fait aligner la tronche. Évidemment, quand je vais commenter la def d'un néolair, je parle euh, principalement en Battle Road, parce que en Dokkan Event, on s'en fout. Les Dokkan Event, c'est facile, euh, tu mets des items, si, si, même si tu n'y arrives pas, tu mets des items, tu vas y arriver euh, d'une manière un peu grossière. Donc, Enfin, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça tank en Battle Road C'est ça ma question. Bah, brouiller l'air, non. Enfin, non, clairement, euh, non. Après, évidemment, on rappelle qu'il a un carnage, c'est toujours sympa, mais il n'empêche très peu de défense. Il fait très mal, mais il fait pas beaucoup plus mal que certains autres. Hein. Euh, donc, c'est pas non plus... Euh, euh, si incroyable que ça, même s'il fait, il fait très mal, encore une fois, j'insiste. Mais c'est pas non plus euh, incroyable comparé aux autres. Attention. Au niveau euh, de l'intégration dans les teams, bah euh, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, parce qu'on pourrait penser le contraire, mais finalement, pas vraiment. Parce que en termes de, de catégorie, euh, Broly, bah, euh, boss de film, ça marche très bien. Boss de film, ça marche très bien. C'est une pure, ça marche très bien. Puissance max, ça marche très bien, parce que souvent, hein, le leader, il a pas au combat à chaque fois. Et euh, ressuscité par contre c'est pas fou, hein. clairement euh, c'est pas du tout une team pour lui, même si on peut le jouer, mais enfin c'est voilà, avec les autres cartes il y aura quasi zéro synergie, donc c'est pas trop ça, mais globalement pour l'ILR ça en sort pas trop mal. Il s'en sort pas trop mal. Donc de ce côté là, pas de soucis. Mais voilà, pas de défense. Pas de défense. Euh... Alors il a un carnage, mais on notera aussi un truc qui est dommage, c'est que sur ses deux attaques P, il n'y a pas de bonus. Euh, en fait c'est dégâts gigantesques, dégâts titanesques, il n'y a rien d'autre. Pas de boost d'attaque, pas de boost de def, pas de rien, que dalle. C'est un manque à gagner quand même et c'est un peu dommage. Après, c'est un des tout premiers LR. Alors, il faut bien aussi voilà, se rappeler de quelque chose, c'est que la plupart des LR qui vont être euh, vers le bas, c'est les premiers. Et donc, c'est logique que les premiers soient quelque part un peu moins bons. Quand même, il faut le dire. Donc, euh, bon. Voilà. Euh, donc, Broly LR, voilà. Très gros dégâts, certes, mais pas non plus beaucoup plus élevé que les autres, voire, voire même, il peut être inférieur même avec ses deux spés à certains autres. Euh, et euh, bah, aucune défense, hein, même malus, hein, donc euh, on va prendre très très cher. Et une bonne intégration quand même, hein, globalement, euh, c'est pas trop mal. Hein. On n'a pas trop euh, à s'en plaindre. On va enchaîner avec notre ami Majin Vegeta. Pareil que j'ai testé il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu un doublon. Alors, Majin Vegeta, c'est un peu le même constat que Broly. Euh, c'est qu'il fait très très mal. Il fait très très mal. Hein. Euh, L'avantage de Majin Vegeta, ça il faut le dire, c'est que sa première spé fait plus mal que la deuxième. Donc de 12 à 17 qui tu fais beaucoup beaucoup de dégâts. Et donc ça c'est cool. Par contre, bah, de la même manière, pas de défense. Hein, aucun boost de def. Alors lui il n'a pas de malus, mais pas de boost de def. Donc c'est chiant. Enfin encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, hein, plus on est vers le bas, plus il nous manque des choses et plus on monte, plus, plus on a tout. Donc certes, gros DPS, oui, mais euh, mais pas de. Voilà, pas de défense. Et puis comme si enfin, comme, comme si Cartagie. T'auras pas le crit de base, t'as pas de doublon, hein, donc euh, c'est un peu dommage. Après on rappelle quand même qu'il a le carnage sur la spell team, mais encore faut-il monter jusqu'à la spell team. Parce qu'on va venir au gros point faible euh, de Magine Vegeta LR quand même. Et bah c'est son intégration, parce que compare, enfin, si on compare à Broly LR qui, euh, qui s'en sort pas trop mal, Magine LR s'intègre d'une manière générale assez mal dans les teams. Euh, parce que ressuscité, bah, voilà, c'est à base de Golden tout ça, donc... Euh, ça marche très très mal. Euh, Saga de boue. Le leader il a pas au combat. Alors certes tu peux. Oui je sais tu peux ramener une carte qui a combat décisif. Certes mais. Euh, ça veut dire que tu vas devoir ramener des unités. Pour jouer Majin Vegeta tu vois. Quand je parle d'intégration. Je parle d'une intégration globale. Hein, c'est pas juste avec une carte. Ok c'est cool. Euh, je parle vraiment d'une intégration globale. Alors encore une fois. Euh, cette intégration elle est pas euh, éliminatoire. Je veux dire Majin Vegeta n'est pas. Euh, forcément en D parce que juste il s'intègre pas bien, il n'y a pas que ça, il n'a pas de défense etc mais ça fait partie des, des critères mais euh, du coup euh, niveau intégration c'est pas fou, pareil c'est une pure, bah leader il a pas au combat au combat des sif et puis imagine à briser à la limite briser à la limite des fois c'est bien mais là pour le coup euh, on perd encore en boost d'attaque c'est un peu dommage donc c'est bof bof niveau intégration, après il a quand même l'avantage voilà, de pas faire très mal avec la première spé, c'est déjà ça. Au niveau des effets bonus, il peut stun, 20% sur les deux spé, c'est toujours ça, mais 20% c'est quand même assez faible. Mais c'est quand même sympa, j'insiste encore une fois, il n'est pas mauvais, hein. il est juste moins intéressant je trouve que bah, ceux qui seront après, 
évidemment, mais euh, Machine LR fait quand même beaucoup de dégâts, il faut le dire. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les dégâts. Hein. Dans la vie, euh, en Battle Road, euh, les dégâts c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi de la def. Et Machine Vegeta n'a pas de def. Alors certes, il a des stats de LR, il s'en sortira pas trop mal si tu mets un petit support à côté, mais euh, de base, ça va piquer. Voilà. On va enchaîner avec le tiers suivant, les amis. Qui est le tiers C Le tiers C. Euh, le tiers C. Euh, et là, il y en a, il y en a ils, ont, ils, ils ont vu un mec au milieu, là, ils se sont dit, mais tu te fous de notre gueule, c'est quoi ce délire Vous allez vite comprendre. Hein. Il, faut être, il faut être objectif hein, quand on fait une tier list. Et même si c'est ma carte préférée, bah, il peut pas être plus haut pour moi. Donc on, on va en parler après. Alors on commence par Gohan SJ2 LR. Donc le Gohan LR, El Famoso. Le tout premier Neo LR. Euh, qui est quand même... Enfin, qui reste très intéressant, évidemment, parce que très, très, très gros dégâts. Euh, très, très gros dégâts, un peu à l'image des deux premiers, mais... Il peut... Enfin, il peut être moins bon. Il peut monter plus haut, parce que c'est un nuqueur, donc euh, en fonction des kicks qu'on a sur le plateau, ça va faire très, très mal. Mais Gohan LR... Euh... Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut noter, c'est que sur ces deux SP, il a dégâts titanesques. Donc, il a le multiplicateur le plus élevé sur les deux SP. Donc, ça, c'est bien. Il augmente fortement l'attaque sur la spell team, donc euh, voilà pourquoi ça DPS vraiment beaucoup, hein. Et il part en spell team ultra facilement. Parce qu'il gagne un ki par sphère de ki obtenu. Donc, très gros DPS. Il part en spell team ultra facilement. C'est, bah, Je pense que c'est le LR qui part en spell le plus facilement. Mais ah, ça suffit pas pour être premier, évidemment. Mais ça fait très mal. Il a un set link de rêve, ça aussi. Euh, voilà, je ne vais pas refaire tout le set link, les amis. Mais euh, bon, ne serait-ce que pas, comment éviter ces pouces tout flancs de combat acharné. C'est vraiment magique. Et donc, forcément, son intégration dans les différents teams, bah, c'est parfait. Scène de sans mêlée, parfait. Puissance max, parfait, il n'y a rien à dire. Intégration parfaite, dégâts énormes. Tankiness, zéro. <rire> Vous avez cru que j'allais dire, bonne tankiness, hein, tankiness, zéro, comme, bah, comme les deux précédents, en fait. Hein. Pas de défense. Il a seulement ses stats pour, pour essayer de faire quelque chose. Mais euh, alors, l'avantage... En sans mêlée, c'est que comme Gohan Ultime, le leader, donne 50% d'EV, bah Gohan LR s'en sort pas trop mal. Mais c'est pas grâce à lui directement, en fait. C'est grâce au, au leader qui, qui est assez particulier. Mais voilà, Gohan LR, très gros DPS, intégration parfaite, spell ultime, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Euh, donc très très bon, il reste très bon, mais il sera pas plus haut, parce que encore une fois, les dégâts c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc euh, voilà, mais quand même, Gohan LR reste très fort. On enchaîne avec le Gotenks LR. Donc le Mighty Mask de base hein, qui passe, bon, après c'est Sangoten et Trunks LR. Alors pourquoi je l'ai mis à ce rang là pour moi Bah en fait c'est un peu toujours le même constat pour l'instant, c'est qu'il nous manque des choses. Euh, ce LR, ce qui est bien, euh, c'est qu'il s'auto-suffit. Parce que je rappelle que dans son passif il gagne 3 à 6 ki, euh, 3 à 9 ki. 3 à 9 ki, 3 à 9 ki. Donc il s'auto-suffit. Pour partir en spell team c'est assez facile, un peu comme Gohan LR, même si c'est pas là de la même manière. Il part en spell team assez facilement, sauf si t'as la poisse, hein, t'as qui plus 3, mais de manière générale, c'est assez facile. Mais euh, au-delà de ça, ce LR euh, bah, n'a pas de défense. Alors, ok, sur la spell ultime, quand la première spell, il gagne 30% de dev, c'est déjà ça. Sur la spell ultime, quand il passe en SSJ3, il gagne attaque et dev 50%. Ça, par contre, ça commence à être très intéressant, mais c'est que quand il part en spell. Donc les attaques qui viennent avant, on va pas tanker. Et c'est que si c'est l'aspect max max. Donc, euh, dans tous les cas, c'est pas toujours le cas. Euh, 120% dans le passif, donc euh, il fait quand même de bons dégâts, hein, clairement. Hein, surtout qu'il part en spell team facilement. Euh, le set link, en fait, il est bon, mais... Euh, il est bon, mais c'est pas non plus ouf. Pourquoi Parce que en 100 mêlée, c'est bien. En 100 mêlée, c'est bien parce que le leader, il a Gary Z, euh, vitesse époustouflante, mais on n'a pas combat acharné. Et là, ça manque. Ça manque, on aurait aimé combat acharné, clairement, sur celui-ci. Euh, donc en, en s'en mêler, ok, par contre euh, en saga de boue, bah c'est pas fou, hein. le leader il apparaît au combat de base, il euh, n'y a aucun lien d'attaque qui va proc avec le leader. Vous savez, d'une manière générale, pour bien s'intégrer dans la team, il faut que tu marches bien avec le leader, parce que le leader apparaît deux fois dans la team, et là, bah c'est pas fou, hein, donc c'est un peu dommage. Bon, pour autant, pour autant, voilà, il part en spell team facilement, sauf si t'as la poisse. Euh, il fait pas mal de dégâts, par contre voilà, pas de défense, c'est un peu dommage. Et euh, les effets bonus, bah ça dépend. Si c'est l'aspect numéro 1, on a 30% d'EF, c'est pas mal, et si c'est l'aspect ultime, bah c'est vraiment pas mal attaqué de 50%. Par contre, rappelons un truc, euh, c'est une carte à J. Donc, euh, de base, tu as l'attaque sup, sauf que quand tu fais une attaque sup avec ce LR, tu fais la première spé. 
Sachant qu'il y a deux premières spé et les premières spé ont un malus. La première a un malus d'attaque, l'autre a un malus attaque et def. Donc, euh, bon, c'est pas très grave parce que l'attaque la, supplémentaire c'est un bonus quelque part quand ça proc, mais le fait est quand même qu'il aura une spé avec un malus. C'est un petit peu dommage. Donc ce LR, bah, c'est un peu comme euh, ce qu'on vient vu avec Gonner, c'est très bon DPS, pas en ce ultime facilement, mais intégration un peu moins bonne et pas de défense. Enfin, un, un petit peu, ça dépend des cas. Ça dépend des cas, mais du manière général, pas vraiment. Voilà pour le tier C. Ah non, 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 attendez, attendez. Qu Qu'est-ce qu que je dis J'oublie, j'oublie, euh, <rire> j'oublie euh, le Goku. Alors, pourquoi le Goku Super Saiyan 3 est aussi bas Certains pourraient penser, mais... En fait, il suffit juste de réfléchir, les gars, euh, 5 minutes. Déjà, il faut noter un truc, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais... Euh, il faut aussi, enfin, j'ai pris aussi en compte, euh, dans cette tier list, enfin, euh, le... Est-ce que les cartes, enfin les, les néo en question, sont, euh, ont des concurrents Alors entre eux, non, entre les néo il n'y en a aucun qui porte le nom, mais, euh, mais Magine Vegeta, il y a d'autres Magine Vegeta, mais celui-ci, enfin le LR reste le meilleur, Broly LR c'est pareil, Gohan LR c'est pareil, Goten LR il est unique, le nom est unique. Goku SSJ3, ce n'est pas le cas. Et pourquoi Goku SSJ3 est si bas C'est non seulement pour les raisons que je vais énoncer tout de suite, mais c'est aussi parce qu'il existe le Goku SSJ3 ZTUR. Alors déjà, avant de parler du SSJ3 ZTUR, alors qu'est-ce qu'il fait ce Néolaire Alors ce Néolaire, c'est un peu particulier, c'est soit tu tankes, soit tu fais beaucoup de dégâts. Mais si tu tankes, tu fais pas de dégâts, et si tu fais beaucoup de dégâts, tu tankes pas. Donc euh, je vais pas rentrer dans le détail, vous savez très bien, quand on part en spell team, on a un gros boost d'attaque, si on part pas en spell team, on a un gros boost de def. Si on part en spell team, on perd toute notre def, on perd même plus. Et donc, on a une défense euh, très très classique, voire même en dessous d'une défense normale. Enfin, c'est vraiment pas ouf. Et on va se faire aligner la tronche. Alors, le problème de ce LR, euh, ça, c'est pas trop grave. Ce, ce, cette histoire de gameplay, euh, défense ou attaque, ça, c'est bien. Il est versatile quelque part. Mais c'est l'un ou l'autre. Tu vois, on est toujours dans le fait qu'on n'a pas les deux. Ok euh, C'est l'un ou l'autre. Bon, rappelons qu'il peut stun sur la première spé. Bon, c'est toujours ça de prix. Euh, déjà, un gros défaut. Et là, c'est vraiment un défaut pour le coup. Brise à c'est pas toujours grave, mais là, c'est grave. Euh, Brise à très très gros défaut sur ce SSJ3. Pourquoi euh, Dans la team SSJ3, et d'une manière générale, quand on le joue, on va essayer de le mettre au milieu pour qu'il profite de combats décisifs à gauche, à droite. Sauf que en faisant ça, tu vas briser le lien combat acharné qui, va, qui existe très certainement entre la carte à gauche et la carte à droite. Et ça, déjà, c'est extrêmement chiant. Parce que 15%, vous allez dire, oh, c'est pas beaucoup. Mais 15% en lien, si c'est beaucoup. À la fin, la différence est clairement visible. Et c'est extrêmement chiant. Donc, que ce soit en Super CN3, en Sampur ou ce que tu veux, puissance max, héros des films, si tu veux le mettre au milieu pour profiter de la spell team, tu vas tuer le lien combat acharné. Et ça, c'est extrêmement chiant. Ça, ça gâche énormément la carte déjà. Rien que ce petit détail-là. Pourquoi Parce qu'il y a le ZTUR. On va y venir au ZTUR. Parce qu'il y a le ZTUR. Et le ZTUR, il fait quoi Le ZTUR, Goku. SSJ3. Alors, déjà, récupère avec la des rouges, tout ça. Donc, assez facile à avoir. Et le SSJ3J, lui, il fait les deux. Il tank. Et il fait mal. Alors certes, il fait un peu moins mal que le Neo LR. Il tank un peu moins bien. Sauf qu'il fait les deux tout le temps. Alors certes, il y a une condition de tour sur son attaque, mais c'est 10 tours. C'est très très long. Euh, mais il fait les deux. Attaque, DF, les deux. Et il le fait très bien. Euh, et surtout, il a combat acharné. Donc, c'est très compliqué euh, de virer un ZTUR à 100% pour ce Neo LR. Après, honnêtement, si tu as le Neo LR à 100%, je sais pas, euh, peut-être évidemment à 100% ça commence à être un peu abusé parce qu'il va faire vraiment très 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 mal et il va bien tanker aussi si je pars spell team mais soyons honnêtes la plupart des gens euh, qui vont regarder cette vidéo même si vous l'avez vous avez un doublon à tout casser voire pas du tout parce que c'est un NeoLR comme c'est chaud à voir parce que tu l'as eu dans le setup plusieurs fois et donc si t'as pas de doublon et que t'as le ZTUR à côté à 100% ou presque je peux que te conseiller de jouer le ZTUR je suis désolé c'est horrible hein, mais, euh, mais non le NeoLR est moins intéressant au final parce qu'il partira, déjà il va pas forcément partir au spell team, donc tu auras des dégâts assez faibles la plupart du temps, euh, et tu vas briser le lien combat acharné, et c'est très chiant, voilà. Donc malheureusement pour moi il peut pas être plus haut, parce que même s'il reste bon, évidemment il est pas mauvais, encore une fois, mais le ZTUR est plus intéressant d'une manière générale, donc c'est un peu éliminatoire pour le SSJ3. Voilà les amis, on passe au tir suivant, avec... Euh pour commencer, le Trunks et Maï du futur. Alors, je vais pas trop m'étaler sur ce LR. En fait, je l'ai mis là. Parce qu'en fait, ce LR, c'est un peu spécial. Euh, c'est le tout, le tout dernier euh, Neo LR qui est sorti euh, sur la Jap. Et en fait, 
il peut très bien être dans le bas du classement comme il peut être tout en haut. Parce que c'est un peu spécial, je rappelle. Alors déjà, il peut stun sur la première et la deuxième SP. Et son passif attaque plus 70%. Ok. Et il gagne 10% attaque et def par aller de la catégorie au-delà du temps dans la team. Donc jusqu'à 70%. Donc quand tu es dans cette, euh, cette optique-là, que tu es au-delà du temps, tu as 140% attaque et 70% défense. Il peut stun. Dans ce cas-là, il serait plutôt dans le haut, euh, plutôt en, dans le tiers A, certes. Mais si jamais tu es dans une autre team, même future, par exemple future, Jamie Raguan ne compte pas, donc tu perds déjà 20%. Si les autres alliés ne comptent pas, tu perds encore, enfin bref. Si tu n'as aucun allié de la catégorie au-delà du temps, tu as attaque plus 70%. Et donc dans ce cas-là, il est tout en bas, tu vois, donc c'est un peu particulier. Alors en plus, il a encore un autre passif aléatoire, enfin aléatoire, euh, qui plus 6 et grande chance d'esquive de l'attaque ennemi si tu affrontes un ennemi de la catégorie saga du futur. Donc en gros, si cette carte-là, si, si tous ces passifs sont actifs, il est dans le haut. Ah, clairement, il est très très fort, il fait plein de choses. Il est dans le haut. Enfin, ah, l'intégration, on peut en parler tout de suite, il s'intègre très bien dans les différentes teams. Euh, il part en spell team facilement, attaque et def, il serait tout en haut. Mais si tu proc que attaque 70%, bah, il est nul. <rire> tu vois, il est nul. Donc euh, en fait, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que c'est un peu particulier quand même. Euh, donc voilà. Mais euh, voilà, donc il peut être très bon comme il peut être euh, très lambda. Donc un peu particulier. On va passer à Trunk Seller. Alors le Trunk Seller, il a pris un up de ouf. Euh, enfin, dans l'idée que j'avais euh, de classement concernant les Néolaires. Parce que pour l'avoir joué récemment et tout ça, et c'est vrai qu'il est vraiment très très bon Trunk Seller. Et c'est un des tout premiers. Mais il est vraiment très bon. Il est vraiment très très bon. Euh, comme je disais, là on arrive vers le milieu. Et là on commence à avoir attaque et def, euh, etc. Mais il y, y a des petits compromis. On est encore dedans, mais... Trunk Seller, c'est vraiment très très bon. Euh, déjà, je rappelle offensivement pourquoi c'est très fort. 120% attaque et grande chance de coup critique dans le passif. 50% de crit dans le passif. Donc, t'as même pas besoin de doublons, entre guillemets, on va dire. Si t'as des doublons, tu mets ton attaque sup. Donc ça, c'est très fort parce que le mec, il va faire des crits quasiment tout le temps. Donc ça va faire très très mal. Et il gagne de la def sur sa spé, sur les deux attaques spé. Donc, au bout... Enfin, tu, tu pars une, en spé une fois, t'as déjà une défense très correcte, voire très bonne. En 100 mêlées, t'as une excellente défense grâce à Gwen Ultime. Donc c'est vraiment pas mal. Euh, en saga du futur, vu qu'on a 170% défense via le lead, c'est très très bon. Au-delà du temps, on est bien aussi. Euh, très bonne intégration dans les teams, par au combat vitesse et époustouflante. Donc très très bien. Euh, par contre, brisé à la limite, j'aurais préféré encore une fois combat acharné pour celui-ci parce que... Bah parce que voilà en fait c'est généralement dans les différents teams on n'aura pas à briser la limite donc c'est pas très intéressant à part à la limite en saga du futur parce que euh, on a le trunk seller agi gratuit qui a brisé la limite pourquoi pas j'avoue que là ça va être bien mais j'aurais préféré qu'on m'a acharné mais bon trunk seller a quand même un très très bon set link et euh, voilà très gros dps défense qui monte très vite donc très complet finalement très complet euh, voilà il devient très bon très vite donc pour moi il méritait euh, d'être euh, dans ce tir là on enchaîne avec Bardock. Bardock LR qui est souvent euh, décrié comme étant euh, un LR qui tape pas fort. Alors, ok, il est pas... Enfin, euh, c'est pas le LR qui tape le plus fort, évidemment. Il y a pas mal de LR qui tape plus fort que lui, mais encore une fois, il n'y a pas que les dégâts. Je vous l'ai expliqué plein de fois. Et Bardock LR est très bon et très complet. Euh, et là, on commence à arriver dans les LR, en fait, qui, qui ont tout. Enfin, qui ont tout. Après, il y a... Y a ouais, enfin, qui ont tout, presque tout. Euh, parce que je rappelle... Je rappelle, alors déjà en termes d'effet additionnel, première SP on a augmente fortement l'attaque de 50%. Donc c'est bien parce que souvent la première SP tape moins fort, enfin c'est à part pour Majin. Et donc ce boost permet de taper quand même relativement bien. Et sur la SP ultime on a un blocage de SP. En battle road ça marche, en battle feed ça dépend. Mais en battle road qui est le mode de jeu le plus dur, ça fonctionne. Toujours bon à prendre. Son passif est très complet. Attaque et def 70%. Ok, déjà sur un LR c'est bien, mais c'est pas fini. 30% attaque lors d'une attaque SP ultime, sachant que c'est pendant l'attaque SP, c'est pas 70 plus 30, mais 70 fois 30 après, donc ça fait plus que ça, ça fait plus que, ce, que 100%, donc c'est pas mal. S'il y a un seul ennemi qui plus 4, ce qui sera souvent le cas en Dokkan Event ou en Battlefield, donc il partira en SP ultime facilement, et s'il y a deux ennemis ou plus, Battle Road, défense plus 60%, donc là pour le coup, euh, on a 130% def. Excusez-moi, mais 130% def sur un LR... C'est très très bon. Donc ça va être vraiment OP. Quand on va avoir le Battle Road Saiyan pur, je peux te dire que Bardock LR va tanker comme jamais. C'est une certitude. Alors un point faible quand même, euh, son set link, 
qui est pas exceptionnel parce que on a que Fierté Saiyan 15% attaque. Après le problème c'est que c'est pas un Super Saiyan Nikoso donc euh, c'est compliqué euh, quel lien d'attaque on aurait pu avoir en plus. Bon voilà mais du coup c'est pour ça que offensivement même si euh, il est bon il est pas mauvais hein, mais euh, il est un peu moins bon de manière générale que les autres parce que son set link est assez faible assez pauvre en lien d'attaque. Mais bon franchement euh, il est vraiment très bon très complet donc euh, non voilà ouais, je trouve qu'il méritait d'être à, à cette position parce que très complet et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans le battle road scène pure on enchaîne avec le tiers numéro A enfin numéro A, tiers 1 et on commence avec Virus et oui c'est LR qui est très très fort je rappelle que c'est le LR qui tape le plus fort par défaut euh, c'est le LR qui tape le plus fort par défaut si tu prends juste la carte en tant que telle tu vois euh, c'est celui qui tape le plus fort euh, une fois que son passif a proc évidemment Sachant que pour le prof il faut juste prendre une attaque Je rappelle le passif, hein, attaque plus 80% Et dès que je subis une attaque, attaque et def plus 60% pendant 5 tours Ça paraît pas ouf Mais comme c'est un passif avec Après avoir subi une attaque Ça se multiplie, c'est pas une addition Donc il a un boost d'attaque démentiel Ce virus LR et il fait très 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 mal euh, Régène en plus Régène sur les SP, 7% 12% Donc très très bon, hein, la régénération C'est vraiment très bon Sachant qu'on va le jouer à côté de Virus ZTR, donc on aura aussi Gourmet qui va proc, 10% de régène, donc c'est vraiment très fort. Au niveau des intégrations, alors en divin, euh, à part avec Virus ZTR, ça va pas être non plus le feu, mais bon, une fois que tu as la rotation, tu es bien, même si avec les autres, c'est pas exceptionnel. Boss des films, on va dire que c'est. En fait, il s'intègre pas très bien, mais comme Thales, Thales, voilà, donne qui plus 3 et 40% attaque, bah ça marchera très bien, parce que enfin, grâce à Thales, il n'y aura pas de problème. Donc en boss de film, c'est là qu'il va briller. Avec le virus ZTR, c'est là qu'il va vraiment briller. En divin, je trouve pas ça ouf. Bon, même si une fois que tu as la bonne rotation, ça va. Mais je trouve pas ça exceptionnel. Mais bon, ça va. Il a quand même des, des liens qui vont proc avec Migaté, hein, Dimension des Dieux, tout ça, combat acharné. Mais euh, ça reste très bon. Le gros point faible de virus LR, eh bien, c'est sa capacité à partir en spé ultime. Parce que monsieur a que vitesse époustouflante en termes de lien de ki. Il a aucune aide sur son passif, donc pour partir en spé ultime, bon courage, et c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut, parce que si jamais il partait en spé ultime facilement, j'aurais peut-être hésité à le passer au-dessus. Bon après, il faut peut-être pas abuser, parce que son boost de def intervient que quand il a subi une attaque. Sinon, il n'a pas de défense, donc il faut quand même le dire, ça. Donc, il n'est pas parfait, mais euh, c'est un monstre, hein. il fait vraiment des dégâts monstrueux, une défense correcte une fois qu'il a pris une, pris une attaque. Et régénération, très grosse régénération, les amis, euh, via les liens, via l'aspect... Voilà, mes gros défauts, il part pas en spé ultime très facilement, c'est un peu galère, donc euh, voilà, c'est bah, faut bien qu'il voilà, faut bien qu'il y ait des défauts par moment, donc euh, le, voilà, voilà celui de Virus LR. On enchaîne avec Cell. Alors Cell, on va passer vite en fait, il est très complet, très bon, il n'y a pas grand chose à dire, en fait, euh, très complet. Régénération sur la première spé, en plus c'est un carnage. Deuxième spé augmente l'attaque et euh, voilà, qui va faire très mal sur la spé ultime. Attaquer def 90%. Tu vois là on commence, enfin comme je t'ai dit, enfin on commence, ça y est on est dedans. Euh, là on, on atteint les LR qui ont, qui ont tout. Sans euh, compromis en fait. Attaquer def, 90%, c'est pas fini. Qui plus 1 et 10% supplémentaire par ennemi en face. Donc en battle road. Voilà, 2, 3, 4, 5 ennemis. Il va partir en spell team très facilement et faire très mal. Donc d'une manière générale, il part facilement en spell team. Après, s'il n'y a qu'un seul ennemi, ce sera pas forcément si évident. Parce que en termes de lien de qui, bah Jungleman, un peu compliqué à proc, vitesse et pouce soufflante, ok. Forme ultime, ok, mais par exemple, si on pense au sel ZTUR, euh, le sel ZTUR n'a pas vitesse et pouce soufflante, il a que forme ultime. Donc euh, l'aspect ultime, s'il n'y a qu'un seul ennemi, c'est pas forcément gagné. Après, ça dépend la rotation en cours. Est-ce qu'il y a un C17 qui va pop, tu vois, en cyborg, etc. Donc euh, ça dépend, mais du général, du général il s'intègre très bien euh, dans les différentes teams. Donc, en cyborg, évidemment, oui. Transformation renforcée, ça dépend comment tu joues la team, le leader il a que peur et désespoir, ça dépend mais euh, non, enfin tu, tu peux t'en sortir mais bon, le leader a que peur et désespoir donc c'est un peu particulier cette team là. Au delà de l'espace temps, alors là ça va vraiment dépendre comment tu joues ta team parce que euh, si tu la joues plus extrême, plus euh, avec des saiyans c'est vraiment très, euh, très situationnel et euh, combinaison dans une catégorie secondaire j'en parlerai pas donc euh, globalement une très bonne intégration même si s'il n'y a pas trop d'ennemis, la spell team va pas être forcément si garantie que ça. Donc euh, à voir. Après, bon, la première spell est quand même très intéressante. Parce que carnage et 10% de régène, on prend. Hein, tu vois, on prend. Donc voilà. Euh, c'est l'air très fort. Hein, très très fort. Euh, il, fait, il fait quasiment tout. Hein, donc euh, très complet, très fort. On enchaîne 
<rire> avec, avec un LR qui... Il y a eu tellement de débats sur ce LR, euh, voilà, ah, ça m'a black, il est pas bon, il est trop bon, il est bien, il est pas bien. Alors, ça m'a black, euh, c'est typiquement, euh, alors j'ai pas précisé, mais c'est le cas pour genre virus, par, virus LR, si tu joues pas petit virus ZTR, ça va être beaucoup moins intéressant quand même. Euh, c'est LR, d'une manière générale, il peut, jouer, il peut jouer avec plein de cartes. Euh, mais typiquement, voilà, euh, à la manière de virus LR et, et d'un autre LR qu'on verra après, ils ont quand même des, euh, des cartes qui les mettent en valeur. Et là, Zama Black, c'est très important. À côté de Rosé, c'est plus le même homme. C'est plus la même carte. Et à côté de Rosé Puissance, c'est très 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 fort. Pourquoi Parce que de base, Zama Black met un peu de temps à être très bon. Enfin, à être bon, euh, très bon. Parce que, voilà, je rappelle qu'il stack l'attaque. Euh, à chaque fois qu'il enfin, qu encaisse une attaque, il gagne 30% jusqu'à 120%. Euh, ça, en soi, c'est pas. Enfin, ça peut paraître comme un malus au début, mais à la fin, c'est très intéressant. Puisque ton boost sera d'autant plus intéressant si t'as des supports. Il régène 15%. 15% à chaque début de tour, et il augmente sa def 3 tours, enfin défense 30% pendant 3 tours et 6 tours sur l'aspect ultime. Le set link est parfait, je vais pas trop m'attarder, très très bon set link. Euh, évidemment avec Rosé c'est une tuerie. Euh, mais ça m'a blague, voilà, de base si t'as pas Rosé, euh, sa défense met quand même un peu de temps à monter. Son attaque, ce sont qu'il soit là ou pas, c'est un peu près pareil, mais euh, l'attaque ça va, ça va, parce que comme c'est un LR, bon, on fait des dégâts assez rapidement, et une fois maxé c'est vraiment très très fort, on monte très très haut. Euh, la def par contre met du temps, mais grâce à Rosé Puissance qui donne 50% défense et accessoirement qui plus 3, euh, ce LR s'envole parce que sa défense monte très très vite, son attaque monte très très vite, euh, plein de liens qui proc de partout avec Rosé, donc c est, c est, ça devient très fort, et, euh, et en termes d'intégration, euh, l'aspect ultime très facile, et dans toutes les teams dans lesquelles il apparaît, Rosé Puissance est là aussi, parce en gros c'est la même paire, c'est le même perso, c'est Black Goku. Et donc, ce sont divin, Potala, Saga du futur, au-delà du temps, tu peux jouer cette rotation. Rosé Zama Black, et c'est extrêmement fort, c'est pété. Tu peux la jouer dans toutes ces teams, ça marchera bien. Et en plus, les cartes s'intégreront bien avec les autres aussi. C'est pas juste un, un duo isolé. Donc, c'est vraiment très, 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 très fort. Et c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que, à côté de Rosé, il y a de l'attaque, il y a de la def. Alors, la def, ok. Il part en spé une fois, limite, ça y est, il a une très bonne def, tu vois. Donc, quand même, attaque et def. Très, très 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 rapidement avec Rosé Puissance, Régénération, cette ligne parfait, il s'intègre partout. Voilà, il est vraiment très 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 bon. Mais il n'est pas non plus dans le top top top, puisqu'il reste quand même une étape. Euh, parce que voilà, c'est quand même pas de base qu'il a la def et l'attaque, il faut quand même stacker soit la def, soit l'attaque en se faisant attaquer. Donc c'est pas non plus parfait, la preuve. Mais il est très très bon et c'est un des tout premiers LR et c'est quand même celui que j'ai mis tout en haut par rapport aux autres parce qu'il est vraiment très complet. Quand tu es à côté de Rosé Puissance, très important. On termine par le dernier rang, le tiers, enfin le tiers Z, avec mon ami Boja Keller. Alors Boja Keller, évidemment dans ma tête, je joue à côté de Boja Kaji. Euh, C'est totalement pété. Alors je vous ai dit, attaque, défense, euh, set link, je pense peu ultime, effet bonus. Bah oh, Boja Keller, il a quasiment tout. Il a quasiment tout. Alors, quand même, à noter, quand même, euh, si on devrait dire un défaut, bah, c'est qu'il doit être joué à côté de Boja Kaji. Pour être vraiment euh, pété. Mais même s'il n'est pas à côté d'un Boja, Boja Keller reste très, très, très solide. J'insiste. Donc, voilà. À la limite, quand tu ne joueras pas à côté de Boja Kaji, ce qui va être galère, c'est l'aspect ultime. Mais après, le reste, il sera quand même très bon. Il va quand même bien tanker, il va quand même faire beaucoup de dégâts. Enfin, s'il part en aspect ultime, évidemment. Mais euh, voilà. C est, c est... Alors, en fait, s'il a un défaut, c'est ça. C'est parce qu'on doit le jouer avec Boja Kaji pour qu'il soit vraiment ultra pété. Mais Boja Keller, euh, bon, première spé, on s'en fout, 10 000 adef. Deuxième spé, 40% d'attaque pour les alliés extrêmes. Ça, déjà, c'est très bien. En effet, bonus. Et je rappelle le passif, attaque et def 80%. Et plus les PV sont plus on a d'attaque, plus les PV sont bas, plus on a d'adef. Donc, quand tu commences ton fight, as, déjà, tu as, as 100 000 en def. Hein, même avec le boost minimal. Et en attaque, tu, tu mets des tartes à 3 millions, entre 3 et 4 millions, ça dépend... Euh, euh, ça dépend voilà, de, de ce qu'il y a en cours dans la rotation, mais tu mets des tartes de malade, euh, ça fait très très mal, défense 100 000, tes PV descendent, boss s'active, donc tu perds très peu en dégâts, mais en défense, ça s'envole jusqu'à 200 000, voire plus, euh, dans les cas les plus, euh, les plus abusés. Euh, donc voilà, le set link est de base assez atypique, mais quand tu joues au côté de Bojakaji, il y a tout qui proc, presque. Donc du coup, tu as plein de ki, tu as plein d'attaques, tu as plein, plein, plein de choses. Et c'est pour ça que la brise à la limite, on aime bien sur Boja Keller. Parce que voilà, plein de ki, plein de, plein de boosts d'attaque, de la def aussi via boss. 
Donc le setling très très bon, spell team facile avec Bojakaji. Ce que je vous disais, donc c'est très très fort. Il fait. Voilà. Le truc c'est que certains des précédents LR euh, ont les deux, genre tu vois, tu prends Bardock LR, il a attaque, il a def. Euh, mais le truc c'est que là, par euh, enfin, exemple, Bojack Heller, il a attaqué Def, mais à un niveau au-dessus, tu vois. Euh, Bojack Heller va faire très 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 mal, il va tanker de ouf, tu vois. C'est, il, il a tout, mais à un niveau au-dessus, tu vois. Clairement, là, c'est, c'est, c'est vraiment très 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 fort. Donc, le seul, enfin, le, le, seul, voilà, le seul défaut, c'est Bojack. Enfin, voilà, si tu joues pas à côté de Bojack Agis, c'est quand même bien moins intéressant. Et il faut le dire, mais à côté, par contre, c'est une tuerie. Euh, très bonne intégration du marginal, ressuscité, ça marche. Boss des films, ça marche. Puissance max, non. Après, c'est pas vraiment sa faute, hein. la team est super. Avec Goku et CG4. Au-delà de l'espace-temps, bah, pff, le leader est un Saiyan. Donc, c'est pas ouf, mais en fait, c'est pas trop sa faute. C'est surtout la faute au fait que le leader est super ou est un Saiyan. Après, tu peux très bien jouer la rotation avec Bojakaji. Hein. C'est juste qu'avec les, restes de... enfin, avec les autres cartes, ça va pas très bien marcher. quoi. Et encore qu'il aura boss avec Black quand même. Euh, donc voilà, euh, très très bon Bojack LR, très complet, très fort, euh, il est craqué. Euh, si vous l'avez droppé, bah, vous allez voir quand vous allez l'éveiller, c'est, c'est un monstre. Et enfin, et enfin, et enfin, Goku Freezer LR. Alors, on va être très très honnête. Je vous ai dit, je considère dans, ce, dans cette tier list euh, les cartes jouées de manière optimale. Donc ce Goku Freezer LR, je le considère joué à côté de ses 17, endurance évidemment, MVP. Et donc dans ce cas de figure là, à côté de ses 17 MVP, sachant qu'il est quand même bon sans ses 17, hein, là où Boja quand même est quand même bien moins intéressant, même s'il reste très bon, mais je veux dire tu vois le gap. Là avec ses avec 17, il y a d'autres cartes qui marchent bien avec ce LR, avec Goku Freezer LR quand même. Mais ses 17 c'est quand même mieux, parce que ses 17 euh, donne de la dev, ses 17 euh, des buffs. Mais pour moi, si on se dit que ses 17 est là, Goku Freezer LR pour moi c'est le meilleur LR, enfin c'est le meilleur Neo LR. Euh, alors, il est un peu particulier parce que c'est un leader catégorie, mais il est présent hors détecteur, donc je le considère Neo LR, c'est pour ça qu'il est dans le classement. Voilà, pour moi c'est un Neo LR, on pourrait dire Neo LR de catégorie si vous voulez, peu importe, mais pour moi c'est le meilleur. Parce que à côté de ses 17, c'est juste n'importe quoi. Alors, il n'aura pas plus de def que Bojack, non, mais il aura quand même très bonne def parce que grâce à ses 17 qui donne 60% défense, et ce LR gagne 77% quand il, quand il attaque, donc il aura quand même une très très bonne défense, certes Bojack peut faire mieux, mais... Ça reste excellent. Et ce LR va faire des dégâts de malade. Hein, je rappelle, 77% de base, 77% lors de la spell team, 77% si l'ennemi est des buffs. Vous savez, les valeurs qu'on atteint, 4, 5, 6 millions, c'est juste n'importe quoi. Euh, en plus, on a C17 à côté qui sera très bon de ce côté. Là où Bojak Bojakaji, bon Bojakaji, on l'a vu il n'y a pas longtemps dans une vidéo, euh, il fait ses dégâts, 1 hein, million et quelques. Mais voilà, C17 quand même euh, va être clairement plus utile qu'un Bojakaji euh, si on prend la carte seule. Donc c'est très très fort, son set link euh, pour le coup euh, est assez, assez universel, je veux dire il y a vitesse époustouflante, combat décisif, tournoi du pouvoir, combat acharné, euh, guerrier vétéran c'est des liens qu'on retrouve assez facilement euh, d'une manière générale, alors guerrier vétéran ça commence à en avoir pas mal, du Drivo aussi ça va, euh, surtout dans les teams dans lesquels il apparaît, hein, que ce soit en, en survie de l'univers, en présence de l'univers 7, euh, etc, on retrouve souvent ces liens là, donc ça marche très bien là où Bojack son set link est un peu plus atypique, et ça marchera pas aussi bien avec les autres unités. Euh, donc voilà, euh, sur univers ça marche très bien. Représentant univers, bah, c'est le leader, ça marche très bien. Puissance max, il fonctionne bien aussi. Euh, donc voilà, ce LR marche partout. À côté de ces 17, c'est une dinguerie. Euh, très bonne def, des dégâts monstrueux. Des buffs, des buffs du coup, euh, attaque et def. Attaque aussi sur la première attaque SP. Et ces 17 des buffs aussi, donc on a un duo qui, qui débuffe énormément. SP ultime très facile avec ses 17 à côté, on a qui plus 5, sachant que ses 17 donne qui plus 3 ou qui plus 8. Voilà, c'est, euh, c'est très très complet les amis, c'est très très fort, il n'y a pas grand chose à dire concernant ce LR, il est extrêmement fort. Voilà les amis, on arrive au bout, on arrive au bout de la tier list. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc, pour ceux qui cherchaient des réponses, bah, vous avez des réponses. Maintenant j'insiste pour conclure, tous les LR présents sur cette fiche sont forts. Ils sont tous très forts. Mais certains sont quand même plus intéressants, plus utiles aussi euh, que d'autres. Parce que, euh, comme j'ai dit, le Goku SSJ3, bon, c'est un cas un peu unique, mais quand t'as le ZTUR, il sert pas à grand chose. Hein. C'est... Bon, ah si. Alors, quand même, il faut noter un truc, c'est que euh, même si t'as une carte qui s'appelle pareil, dans tous les cas, ça sert pour le Battlefield, par exemple. Ou même pour le Battle Road, parce que genre, quand tu fais le Battle Road Super Tech, bah, t'es content d'avoir le Neo LR, tu vois. Mais bon, si on 
considère qu'on est en catégorie, bah quand t'as une carte qui a le même nom euh, et qui est limite meilleure que toi, c'est un peu dommage. Mais après, d'une manière générale, tous les LR qui sont là ont des noms uniques, de toute façon. Donc c'est vraiment un problème qui se pose que pour Goku, pour l'instant en tout cas. Donc voilà les amis, euh, voilà, ils sont tous très forts, hein, ils sont tous très très forts. Si vous avez d'autres questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je sais pas, euh, euh, j'ai des questions genre euh, concernant les éveils ou, euh, ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Après je vous conseille quand même d'aller sur le Wikia, le Dokkan Wikia les amis. Euh, le lien est dans la description, vous avez tout dessus, vous avez les cartes, vous avez les liens, vous avez, enfin vous avez tout. Vous avez tout, n'hésitez pas à aller dessus si vous avez des questions, parce que souvent vous allez tout trouver dessus, donc n'hésitez pas. Et puis... Un petit mot de la fin concernant Vegeto et Gogeta LR, encore une fois, hein, si je les avais mis, bah, ils seraient en rang Z. Pourquoi Bah attaque et def, 120%. Euh, ils, avec les Kirinbo, ils partent en spé facilement. Ils ont un set league universel. Ils marchent avec tout le monde. Il euh, n'y a rien à dire. Et franchement, pour aller au-delà, si jamais on devrait placer les euh, Vegeto et Gogeta LR une fois que la transfo proc, limite ils seraient dans une case encore au-dessus. Parce que Gogeta LR et Vegeto LR transformés, c'est n'importe quoi. Alors certes, en valeur, ils n'atteindraient pas forcément plus que le Goku Freezer LR une fois qu'il a coûté ses 17, mais le truc c'est que par contre là, défensivement, ça atteint un stade de malade. 150% attaque et def, euh, l'aspect ultime qui, qui est trop facile avec les Kirin Bo, cette link encore une fois universel de chez Universel, euh, ils sont trop forts, ils sont beaucoup trop forts. Gogeta et Vegeto LR transformés, ils sont beaucoup trop forts. Non transformés, ils sont très forts, euh, mais ça reste de, dans ce domaine-là je trouve. Mais transformés, ils sont, c'est des dieux, ils sont, ils sont au-dessus du game. Ils sont beaucoup trop forts. Euh, donc voilà les amis, sur ce, bah écoutez, passez tous une très très bonne journée. Hein. Euh, des bisous à tout le monde, portez-vous bien, à très très bientôt. Salut